welcome to day 2 of the fourth online kirloskar vasundhara ramnadi festival in india we worship rivers as divine beings but each one of us is aware of the distressed condition that the rivers are in unless we take a scientific ecological approach to river restoration and examine related activities the ramnadi will not be clean yesterday we saw different approaches taken to steadily restore rivers and more are coming up today community participation wastewater recycling and groundwater recharge are some interesting topics that we will explore today we hope day 2 takes you on a fruitful journey along the ramnadi Restoring a river is a stupendous task even when it is as short as the 19 and a half kilometer long Ramnadi. Aarti Kirloskar, the convener of this festival, talks about the approach to this mission of restoring the Ramnadi. She is a director of SL Kirloskar CSR Foundation which works on education and hygiene education. Aarti is passionate about environment protection and green living, more so after studying ecology and sustainable farming. She is an artist and regularly shows her work in exhibitions. Hello everyone. I stand before you today filled with immense pride. We are here to celebrate the 4th Ramnadi festival, a testament to our collective commitment to this vital waterway. The Ramnadi Restoration Mission is a collaborative effort involving 13 organizations united by a common goal of revitalizing the Ramnadi River. This project extends beyond traditional river restoration initiatives aiming to foster a deeper connection between citizens and the river ecosystem. Our approach is multifaceted. wherein we are focusing on the ecosystem around the river too including the flora and the fauna by improving the oxygen level in certain pockets also involving the community around the river and educating the students about the restoration this festival is not just for those who live by the ramnadi's banks it's a call to action for every citizen of pune our rivers are the city's lifelines they provide us with water regulate our climate and nourish our environment we invite you to participate in the workshops engage with the experts and celebrate the river's importance let's use this platform to share ideas forge partnerships and create a road map for the ramnadi's revival remember every action big or small contributes to the river's well-being together we can ensure that the ramnadi continues to flow not just as a river but as a symbol of pune's enduring spirit thank you After hearing so much about the Ram Nadi, I would be surprised if you didn't want to see it for yourself. And so, we take you on a virtual tour of this elusive river with the hope that you will visit in person and be inspired to take action one day. As per the Indian tradition, there's always a temple at the source of streams and rivers, and the Ram Nadi is no exception. It emerges in the Zarsheshwar region near Khatpewadi Lake on the outskirts of Pune city. You will also see what happens along the way for the river to reach such a pathetic condition as it passes through the urban regions of Bhavthan. Let's watch.
Like many cities in India, Pune too faces water scarcity despite being supplied with water from four dams. The concretization of roads and rampant construction have reduced the percolation of rainwater into natural aquifers, but the demand for groundwater has increased many fold due to the increasing population. Drying bore wells has forced many housing societies to depend on and spend heavily on water tankers to meet their needs. Under such circumstances, a few citizen groups launched Mission Groundwater or Bhujal Abhiyan. This video by the Center for Environment Education helps us understand the participative approach adopted by Mission Groundwater, thus creating a public movement to conserve and recharge groundwater levels in the city, where up to 70,000 litres of water per thousand square feet of land can be effectively used to recharge groundwater. पाण्याची टंचाई होणं आता आपल्यासाठी नवीन राहिलेलं नाही पाण्यावरून होणारे वाद हेही नेहमीचेच होऊन बसले आहेत मंगळवारी रात्री आठ वाजल्यापासून पाणी पुरवठा बंद आहे या जनता शासनाला दोष देते तर कधी शासन जनतेला पण मुळात दोष कुणा एकट्याचा नसून आपण सर्वच जण कुठे ना कुठे दोषी आहोत या पाणी टंचाईत काही महिने असेच निघून जातात पुन्हा एकदा पावसाला सुरुवात होते आणि पाण्याच्या समस्यांचा आपण सर्वांनाच विसर पडतो पाण्याच्या व्यवस्थापनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा अनुत्तरीतच राहतो म्हणतात ना नेहमीची येतो पावसाळा एकोणीसशे ऐंशी आणि नव्वदच्या दशकांमध्ये जेव्हा भूजलावर काम सुरू केलं मला असं सांगण्यात यायचं की पुण्यामध्ये भूजलाचा अजिबात वापर होत नाही म्हणजे जवळजवळ आता प्रत्येक हाऊसिंग सोसायटीमध्ये बोअरवेल आहे जुन्या विहिरी आहेत त्यातनं पाण्याचा उपसा होतो आहे एवढा भूजलाचा वापर असून सुद्धा दर इज अ डिनाय आज पुणे शहराला खडक वासला पानशेत वरसगाव आणि टेमघर अशा चार धरणांमधून पाणी पुरवठा केला जातो परंतु दिवसेंदिवस वाढती लोकसंख्या आणि पावसाची अनिश्चितता लक्षात घेता हे पाणीही आता कमी पडू लागले अशा परिस्थितीत आपल्यावर टँकरद्वारे पाणी विकत घेण्याची वेळ येते की पुणे शहरामध्ये बहुतांश पुनर्भरण क्षेत्र योग्य अशा क्षेत्रातून म्हणजे ज्याला रिचार्ज वर्दी एरिया असं म्हणतात तिथून मोठ्या प्रमाणावरती विहिरी केल्या जाऊन तिथून पाणी पुरवठा टँकरद्वारे केला जातो या पुनर्भरण योग्य क्षेत्रातून जर आम्ही पाणी काढून घेतलं तर पुनर्भरण जे खालच्या भागामध्ये होण्यासाठी जी जी प्रक्रिया आहे तीच पूर्णपणे थांबून जाणार आहे दरवर्षी टँकरवर होणारा खर्च हा लाखोंच्या घरात जात असल्याने हाऊसिंग सोसायट्यांची आर्थिक बाजू कमकुवत होत असल्याचं दिसून येत आहे आपण कधी कुठल्या बिल्डरला आजपर्यंत असं कधी विचारलेलं नाही की तुम्ही आम्हाला कोणतं पाणी देणार आहात त्या पाण्याचा पुरवठा कसा असणार आहे त्याच्यात सातत्यता असणार आहे का दॅट मीन्स वेदर इट विल बी अ सस्टेनेबल वॉटर सप्लाय वॉट 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 अबाउट द वॉटर सिक्युरिटी नैसर्गिक भूजल पुनर्भरणाचे जे एरियाज आहेत जी क्षेत्र आहेत तर अशा क्षेत्रांमध्ये बऱ्यापैकी बांधकाम झालं मोठ्या प्रमाणावरती सिमेंटची आच्छादनं आपण आता वाढवत चाललेलो आहे मोठ्या मोठ्या इमारती उभ्या होतात आहेत परिणाम असा होतो आहे की जे पुनर्भरण योग्य क्षेत्र आहे याच्यावरती जर आम्ही अशा सिमेंटच्या चादरी आच्छादून टाकल्या रस्ते करून टाकले सिमेंटचे पावसाचं पडणारं जे पाणी आहे याला याचा झिरपाच जर बंद होऊन गेला तर भूजल पुनर्भरणाची जी नैसर्गिक प्रक्रिया आहे त्याच्यावरती खूप मोठा परिणाम होणार आहे एकीकडे भूजलाचा भरमसाठ उपसा आपण करतोच आहोत तर दुसरीकडे आपल्याच परिसरात पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचं पुनर्भरण न होता ते वाहून जात आहे परिणामी आज भूजल संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे 
अपन म्युनसिपल पार्टी अपने वॉटर सप्लाय करते करते सदर्भत बोलतो पे पुण्चा खाल ऐक्विफर्सम जे अपन पानी काड़तो ज्या उपयोग घतो भूजला उपयोग घतो अपन कभी बोलत नहीं भूजला की जी समस्या है पुण्धे आतर ठिकाणसुद्धा तो याबल आप सोल्यूशन्सबल बोलो कि काय कराला पाजे गे दह वर्षाहन ही अधिक काल बाणेर पाषाण बालेवाड़ी या भागांधे पर्यावरणपूरक कामें करना का ही संघटना अपने भागत भूजल पुनर्भरणा काम करना चरवले या मोहिमेला नाव दिल गेल भूजल अभियान हमें समझा कि कंप्लेन करके हम कुछ अचीव नहीं कर सकते तो हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया एक्सपर्ट से हमने गाइडेंस लिया और हमने फिर हमारे एरिया में ग्राउंड पर रिचार्ज काम शुरू किया जब हमें मालूम पड़ा कि इससे फ़र्क हो रहा है इससे एडवांटेजेस हमें महसूस हो रहे हैं तो इसे हमने स्प्रेड करना शुरू किया थ्रू अ मूवमेंट कॉलर्स भूजल अभियान पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट विल बी फार मोर इफेक्टिव इफ अ साइंटिफिक एंड टेक्निकल कंपोनेंट इज बिल्ट इन टू आई थिंक देफो दिस द होल मॉडल कैन बी बिल्ट ऑन द मॉडल ऑफ पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशन वेर सिटीजन ग्रुप कैन सिटीजन ग्रुप कैन पार्टिसिपेट विथ यू नो ऑर्गेनाइजेशन विच हैव दो स्ट्रेंथ दे मे बी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट If the government comes on board, then it also has a some kind of a stamp of recognition to it, and then the next sort of steps become much easier. Sarva pratham baaneer ani paashancha tekdan var salak samatal sir manjits continuous contour trenches khandnyaache kam suru zale. Tya sathi bhugar bhathil khadakansa abhyas karun trenches sathi zaga nivardna thale. This is vesicular amygdaloid basalt or VAB. This has capability of storing and transmitting water, as you can see here, and this is compact basalt, which is impervious, so water does not hold into this particular rock. I am saying that the Purvi Sagar Pani is a power source that is not only available. But I am also thinking that we have the Pani Ka Jiru Nai. In the CCT part, there is also Pani Pan Parakolet, and some of the Pashan Tekri Jha Khalcha Society has also been able to do that in 2013. दुष्का होता आधी तोसायटी में टैंकर है पन आता टैंकर ये बंद खाल सोसायटी ने अस आम फीडबैक दिल्ला है कि तीसरी बोरला कंटिन्स पानी चालू है तीन आमच विचार है मे अंदाज है कि अपन काम कर गलो तो यह जो खाल भाग दसत हंड्रेड पर्सेंट तोरला पानी कम कमी पड़ना नहीं पाषाण टेक पायथयाशी वसले पद्म विलास सोसायटी दोन वेगवेग् प्रकार से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स पहाय मिलता डोंगरावरुन वाहन पानी कंपाउंड वॉल या लगत बोरवेल कड़े चैनल्स द्वारे वाले तिथुन हे पानी फिल्टरपेट मधे गाड़न शास्त्रशुद्ध पद्धति ने भूगर्भत सोड़ तसेच रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सोसायटी आवार पानी एकत्र कर सोसायटी प्रवेश द्वारापाशी बोरवेल मध्य सोड़े तो तिथे आम एक आड़वा एक चैनल बनला ट्रेन सारा ट्रेनम पानी अड़ौल जी जाया दिल दोन फूट तीन खोली है तत्न तो पानी जो स्लोप दिला आम की जी बोरवेल है मोटी बोरवे बोरवेल मधे पानी है जिरोने का आम आम उद्देश्य हो दरवर्षी कुमार सहवास या सोसायटी मध्य रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के शिवाय सोसायटी समोर रस्तुन जा भाग सोसायटी आवार वाला है हमारा सोसायटी का जो लोकेशन है वो नेचुरली ऐसा है कि पहाड़ी से जो पानी आता है और राम नदी में जाता है उस पैसेज में पड़ता है तो हमने देखा कि जब बारिश तेज होती है तो वहाँ तो एक छोटा सा नदी या झरना बहता रहता है तो क्यों ना हम उसको ही थोड़ा बहुत जितना हो सके कैप्चर करें और ज़मीन में लाए तो क्या शायद हमारा बोरवेल में भी रिचार्ज और बढ़ेगा तो हमने क्या किया उस पैसेज को कैप्चर करने के लिए और एक नेचुरल फिल्टर पिट बनाया उसके थ्रू वो पानी को हम एक नया बोरवेल किया और ज़मीन में विस्परिंग विंड्स या सोसायटी ने 
रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करून त्याद्वारे बोरवेल तसेच सोसायटीच्या आवारातील विहिरीचे पुनर्भरण केले आहे भूजलाचे सुयोग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी आपल्या परिसरातील भूजल पुनर्भरणासाठी योग्य अशा जागांचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे या कामात लोकसहभाग खूप महत्त्वाचा ठरतो विथ द हेल्प ऑफ सिटीजन सायन्स वी आर ट्राईंग टू मॅप द एक्वर प्रेझेंट इन पुणे अँड डेव्हलप अँड अंडरस्टँडिंग अबाउट द ग्राउंड वॉटर फॉर दॅट वी नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट द वॉटर लेवल इन द बोरवेल्स अँड डग वेल्स प्रेझेंट इन पुणे सिटी सो सिटीजन्स कॅन अडॉप्ट अ वेल मे बी डग वेल और बोरवेल प्रेझेंट इन देअर नेबरहूड और इन देअर सोसायटी टेक द रिडिंग ऑफ द वॉटर लेवल इन दोज वेल्स and report to us this information about the water level how it is getting recharged in rains and how it is varying throughout the seasons uh, will be used by aquif- uh, aquadam to uh, develop the map of the aquifer and identify the areas which is important for recharge and which needs to be protected kuch kuch zimmedari hame bhi to share karni chahiye okay rain water harvesting karte hain jisse ki zameen ka pani ka star upar aata hai तो इसका बेनिफिट किसी ना किसी को मिलना है हमें डायरेक्टली नहीं मिला है शायद कोई ऊपर की सोसाइटी करती है उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है आज क्योंकि पानी धीरे धीरे बह के हमारे कुएं में आ रहा है हमारे बोरवेल में आ रहा है तो हमारा किसी और को मिलेगा द मेनी पीपल थिंक दैट इट शुड बी आवर बेनिफिट इफ इट इज नॉट आवर बेनिफिट डोंट डू द जॉब बट दैट इज अगेंस्ट द नेचर दैट इज अगेंस्ट द सोसाइटी सर ये तो अभी नेचर है मैं तो हम तो ट्राई कर सकते हैं कि हमको मिले लेकिन जरूरी नहीं है हमको ही सब मिले जरूरी नहीं है हमको मिले ही हाउ एवर दी बेसिक ऑब्जेक्टिव दैट द ग्राउंड लेवल वाटर शुड इंक्रीज अगर आज बानेर पशन लिंक रोड की बात करें तो यहाँ मोर 50 परसेंट से ज़्यादा सोसाइटीज ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की है पिछले साल हमें कोई दिक्कत नहीं हुई पानी की हम पूरी तरह अभी हमारे कुएं पे और बोरवेल पे रिलाय कर सकते हैं पूरे साल भर के लिए तो वैसे ही है अगर ये प्रोग्रेस होता है दूसरे लोग भी करते हैं तो डेफिनेटली हर एक को बेनिफिट मिलना ही है सिटीजन्स कैन ऑल्सो हेल्प इन मैनेजिंग एंड रिड्यूसिंग द कंजम्पन ऑफ वाटर एट होम एंड एट देयर वर्क प्लेसेस दिस कैन इंक्लूड यूजिंग लो फ्लो टैप्स एंड फ्लैशेस एंड कंसियसली कंजर्विंग वेस्टेज ऑफ वाटर इफ पॉसिबल लार्ज सोसाइटीज एंड बिल्डिंग्स कैन Uh, have ways to treat their wat- grey water and reuse it for gardening and flushing purposes atta paryanta pahilele sarva rain water harvesting structures bakta ase lakshat yeil ki he sarva structures bhujal vidnanacha kasoti var tiknari tar ahetach tya shivay atishay sopya paddhatine ani mafak kharchat ubhi karta yetil ashi ahet bhujal abhiyancha sadasyancha भूजलाच्या बाबतीत असलेला सकारात्मक दृष्टिकोन या अभियानास यशस्वी बनवतो पुणे महानगरपालिकेने सुद्धा या विषयाकडे विशेष लक्ष देऊन पुणे शहरात भूजल पुनर्भरणासाठी दोन हजार एकोणीस वीसच्या अर्थसंकल्पामध्ये एकूण दोन कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे पण एवढं काम पुरेसं नाही पुणे शहरात दरवर्षी सरासरी सातशे बावीस मिलीमीटर पावसाची नोंद होते या आकडेवारीनुसार एक हजार चौरस फुटांवर साधारण सत्तर हजार लिटर पाणी उपलब्ध होते परंतु यापैकी अगदी बोटावर मोजता येईल एवढेच टक्के पाणी भूगर्भापर्यंत पोहोचते भूजलाचा वाढता वापर आणि पुनर्भरण यातील तफावत खूप मोठी आहे आज भूजल अभियान यशस्वी दिसत असलं तरीही असंच म्हणता येईल की एका खूप मोठ्या कॅनव्हासवर काढलेले हे केवळ काही बिंदू आहेत अपना सर्व प्रयत्न की साथ मिला जलव्यवस्थापनाच एक खूब सुंदर चित्र अपने उभ करता सी एक्वाडम एंड मिशन ग्राउंड वॉटर आर हैप्पी टू सपोर्ट सिटीजन्स इन दिस एफर्ट एंड लुक फॉरवर्ड फॉर अ पब्लिक मुवमेंट फॉर सस्टेनेबल यूसेस ऑफ वॉटर एंड ग्राउंड वॉटर मैनेजमेंट चला अपन ही भूजल अभियान सहभागी हो भूजल पता पूर्वपदा आने का प्रयत्न करूया Once known as the city of lakes, Bengaluru is facing a severe water crisis today. 
Its lakes have been converted into large sewers that receive enormous amounts of domestic sewage. Foaming and burning lakes are now a common occurrence. Worse still is the fact that harmful carcinogenic pollutants in the lakes, like heavy metals, find their way into our bodies through the vegetables and fish grown using this water. In the next video by Eco India, we see how the authorities and citizen groups have set up modern treatment plants coupled with traditional water treatment methods to reclaim their lakes. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಗರಾಜು ನಾವು ಜಕ್ಕೂರು ನಮ್ಮ ತಾತ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲೇ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲೇ ಐನೂರು ಮನೆ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಜಕ್ಕೂರಲ್ಲಿ ಇದು ಜಕ್ಕೂರು ಸಂಕೇಳಿ ಕೆರೆ ಅಂತ ಜಕ್ಕೂರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾಗರಾಜು ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೆವರಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಚ್ ವಿತ್ ಅ ಸೆಪರೇಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಟಿ ಗ್ರೂ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ದ ವಿಲೇಜಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್ and when the demand for water became critical the kaveri river was channeled once a lifeline for bengaluru the city's lakes were now no longer considered as crucial setting off a saga of neglect that continues to plague its citizens iga itteechike enagide andre vasate samasye janavulge vasa madodakka jaga beku anbuttu sarkara en madidro allena ond layout madtare illo ond layout madtare aa kocche neerella kere gerkambuttade alli solle utpatti aitu anbuttu ಈ ಕೆರೆನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಾಕ್ತವ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೋ ಈ ಕೆರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆರೆ ಆಳ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಕೆರೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗವೆ ಆದರೆ ಈ ಮೋರಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನಗಳ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ These are the disappearing lakes of Bengaluru, a story of degeneration that has been making headlines around the world. Dr. Priyanka Jamwal, senior fellow from the Ashoka Trust for Research, gives us an understanding of how things went so wrong with Bengaluru's lakes. Now the water supply infrastructure developed, but what happened is that wastewater treatment infrastructure did not develop at the same pace. As a result, strong water drains which were carrying historically only rain water started receiving untreated waste water and this untreated waste water started flowing into these lakes and as a result we saw like you know black water in the lakes uh, um, like dead fish floating on the lakes and two years back we saw belandur lake catching fire which was like you know i don't think um, as a society we can uh go beyond uh this kind of event like we have destructed our environment to such an extent that the lake itself has caused fire, like lake itself is on fire in march 2021 we witnessed once again the horrific visuals of the largest lake in the city engulfed in flames six years since the first fire close to 600 million liters of sewage was still flowing into the belandur lake every day of which 100 million liters was untreated a report from EMPRI the environment management and policy research institute further revealed that the wastewater being used to grow vegetables carried high concentrations of heavy metals higher than safety limits set by the food and agriculture organization for the report samples had been collected from 20 stores across the city including high-end supermarkets, organic stores, local markets and hopcoms. Between 2018 and 2021, Dr. T.B. Ramachandra from the Indian Institute of Science designed and conceptualized an experiment to test how Bengaluru's polluted lakes were affecting its food chain. Samples of fish and vegetables growing downstream from the Vartur and Belandur lakes were collected and tested. we collected a fish sample then the vegetable that is grown in the downstream of the lakes you know and the also the 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 other uh, the this one fish etc the milk okay when we analyzed all this uh, the food 
constituents of the food had heavy metal. Heavy metal in the food chain is a serious concern. You know, that is where the, the it gives the way for issues like cancer, kidney failure, etc. Kidney failure, which was 1 in 1 lakh about 12 years back, today is 1 in 5,000. And the other serious thing is, because we have uh, loaded the lake with uh, the nitrogen, you know, as it moves towards the groundwater, the nitrates are formed. Nitrate is a carcinogen, which introduces cancer in the system. This is what the people in the immediate vicinity are uh, they affected with the the nitrogen uh, the the nitrate contamination realizing the urgent need for consolidated action bengaluru has been witnessing a spate of citizen groups taking up the cudgels for reviving their city's lakes anand maligavad is one of them using a series of lagoons and floating waterbeds Anand's method relies on nature's own processes to break down contaminants. Basically, the process of lake rejuvenation is, we work from ridge to river concept. All cascading lakes we rejuvenate. There are three types of lakes. One is dry dead, one is filled with sewage, one is natural head. So dry dead lake, lot of changes in the topography, catchment area, alteration, and lot of nalas has been destroyed. We open up the nala, see that water will enter into the lake. And there will not be water holding capacity. It was filled with seal, a lot of debris, waste and all. We remove everything. We create a burn strengthening and we create a lagoon spark filtration and all. When it comes to sewage lakes, Anand works to separate grey water from rainwater by diverting the former into canals. I am separating grey water, I am separating rainwater. So that rainwater will percolate good water, it create a microclimate, bees, bi bi butterflies, birds, animals, people can swim in it up to that level. Maybe I cannot climb that A class, I can climb B class. And in grey water, natural biological sewage treatment, without STP, chemical, steel, structure or anything, we naturally treat and use same water maximum there and rest through the canal interconnected cascading, they go to next lake, next lake. Like that, each lake I am trying to rejuvenate 85% of the rainwater lake, 15% of the grey water lake. While natural treatment processes have their benefits, Dr. Jamwal points out why one shouldn't rely solely on them. We should first invest in grey water treatment. Now people say, oh, let us have constructed wetland, let us put sedimentation tank and they will, it will take care of sewage. No. To, to uh, address pollution coming from wastewater, we need to have these wastewater treatment plants. Nature-based solutions, plants, they are supplementary to these systems. They themselves are not sufficient. Wastewater treatment plants are expensive. Perhaps one of the reasons why installing them widely has been a challenge. This is the 160-acre Jakur Lake. What we see now is a result of a rejuvenation model that is said to have set an example for the rest of the city. Dr. Ramachandra, the man behind it, explains how integrating constructed wetlands, algal ponds and a secondary treatment plant helped them achieve a system that was holistic and affordable. What we did was we integrated constructed wetlands and algal pond with the secondary treatment plant. So that from the secondary treatment plant, after removing the chemical ion, when it passes to the constructed wetland, it removes the N, major part of N, and some part of P. While when it passes to the, the algal pond, it removes the major part of P and small part of N. Chakur Lake rejuvenation was taken up by the Bengaluru Development Authority and is now managed by Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike, a civic body, and the citizen group Jal Potion Trust. The lake currently supports livelihoods for 70 fishermen families, those who have been central to its upkeep. Uh, the beauty in Jakuri is, you know, we have the entire community, like we have the grass cutters, we have the fishermen, we have the home guards, we have the local self-help groups. So we have many things happening at the lake. So it's like a bigger connect of the community where every stakeholder is somehow involved. And finally, the convergence is conservation. Everybody wants to conserve this 
lake. So that's the beauty about uh, the Jakur model. Water from this lake is now used for groundwater recharge and ecosystem services. Sampat Gowda, a grass cutter and part of the Jal Potion Trust, confesses to our reporter that regular cleaning is the only way to ensure it doesn't go back to the dismal state it was in. Now, on the most of the time, Ivaga started Avag in the Avaga Valago Gadigla Idwa, Ivaga, Ivagila, Idmade, with Madi there, Rodo Ante Avanti, and the Electrina Chanana and Nursi there, Parvagila Ivaga, Mudikinta Ivo Parvagilan Sate, Chanagide, Galizni Radu Batadilla, Malandir Mata Barado, West near Antonta Yadu Batadilla, Malandir Mata Storagi, now will burn Ulkoikon or Yeraste. Well, I walked a walk Chanagito, but Tivaga Chanavo Chanagide, but near Shao Stock in Konota, our Mata was never there. While rejuvenation has helped revive livelihoods, water from Jakud is not drinkable because it is treated. Perhaps it will still take some time before it improves to portable quality. But at the very least, the Jakud model serves as a much needed work in progress for the city. ಈ ಜಲಚರ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞರು ಒಂದು 250 300 ಪಕ್ಷಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ನೀರು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಬೋರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಸಾಲ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದಾವೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕೆರೆ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ವಾಸನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಡೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಳ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ನೀರು ಅಷ್ಟು ಆಫ್ ದಿ 31 ಸೂವಿಚ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಓನ್ಲಿ 8 ಆರ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಫಾರ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ Thanks for watching Eco India. If you like the story, please give us a thumbs up and subscribe to scroll.in on YouTube. Rapid urbanization, increasing population, climate induced rainfall fluctuation and dense unplanned settlements contribute to a never ending demand for water in our cities. Ill equipped to deal with the 70 million liters of wastewater discharge per day, thus leading to poor sanitary conditions. the treatment and subsequent reuse of waste water will not only address sanitation but will also reduce the demand for water from the rivers and groundwater the next video by the center for science and environment in collaboration with down to earth focuses on decentralized locally adaptable non sewer systems as a possible solutions for the water crisis In spite of being equated with negative health outcomes, poor sanitation still remains a major challenge in the 21st century. The ever-expanding megacities have a never-ending demand for clean water. This water is often sourced from hundreds of kilometers away for most of our cities and after use this water is discharged into rivers without any treatment. This is turning our rivers into open sewers and hence the twin challenges of water stress and climate induced intensification of water cycle are adding to the burden of our already poor status of water and sanitation infrastructure. On top of this we also have large informal settlements that are intensifying the problem further in terms of their water demand and wastewater discharge. So according to CPCB the Central Pollution Control Board wastewater generated in India currently is around 70000 mld million liters per day and the cities are poorly equipped to deal with this wastewater so let's find out what is happening
If you see our systems of sanitation are flush and forget systems which have been you know taken from developed countries they are dependent on large volumes of water which are required to ensure this flushing happens. In spite of these systems being in place they require extensive uh, operations and maintenance, repairs because these systems get clogged. The situation is far worse in our dense informal settlements where we don't have basic infrastructure. So the irony is that our dense informal systems have what we call as non-sewered systems which are not connected to sewers whereas our affluent uh, colonies or our planned colonies have sewered systems. As per the census of 2011, out of the nearly 8,000 cities, only 10% cities have sewered systems. The rest, and that are also partial sewered systems. The challenge uh, of sanitation for urban India is that our cities are growing. We are expanding cities, our populations are increasing because of migration and several other reasons. So what we need is a combination of systems that will reach both the areas which are planned and privileged and those which are on the periphery. Second issue for urban sanitation is that 40% of India's land area, not the urban area, is in the semi-arid and arid zone issues of climate change and the water stress, they combine to make seaward system a less attractive option. Going forward, more decentralized systems, non-seaward, should be preferred based on the local context. We say that because decentralized systems are less resource dependent or even non sewage systems of transporting the sewage or septage to a treatment system. Decentralized sanitation systems are also more equitable and just in, in terms of any kind of settlement, privileged or poor, having access to these treatment systems. Another advantage of decentralized sanitation systems is that the waste processed through the treatment can be reused locally and can be effectively reused, both treated wastewater as well as biosolids. Since 2017, India embarked on a national policy for fecal sludge and septage management under which more than 500 fecal sludge treatment plants have come up in India, in different states. CSE has done a study of 69 such fecal sludge treatment plants in 22-23. The fecal sludge treatment plants in India which have been built are found to be as effective as the septage treatment plants in terms of treatment of wastewater, which is usually assessed through BOD and COD levels in the treated water. The real challenge of making our fecal sludge treatment plants function or operational is the challenge of getting adequate septage in a regular frequency to these treatment plants. And that is not because there is not enough septage, but just the issue of taking the septage out of the septic tanks and the household level and bringing them to the treatment plant. That remains a major challenge. So let's discuss what needs to be done to address the issues of urban sanitation in India. As we have said, we need a combination of all treatment systems, centralized, decentralized, seaward, non-seaward. What is most important is that these treatment systems are planned for each state and city with a long-term perspective, preferably of 20 years and more. Because unless you can plan it in, in that manner, you cannot ensure that you can use your resources most effectively. Now the treatment standards have been traditionally set to ensure that our water bodies and rivers don't get polluted with either industrial waste or human waste. Therefore the standards are very much linked to the pollution of water bodies. They are not linked to the issue of reuse of the treated sludge and therefore the standards need to be set in such a way that they, you know, they qualify for reuse and are not so stringent that they have to qualify for the water bodies. So the immediate priority for us is that fecal sludge treatment plants, wherever they exist, they should become functional and operational. 
and for that what is most important is that desludging happens and desludging can happen only if desludging is incentivized and provided for either as a public service or as a private business we should go for decentralized systems as much as possible and csc has actually propagated it in the last 15 years or so since the last 5 year plan was formulated the last priority would be the capacities of our institutions because most of our technical institutions at the state level national level are very engineering focused and their engineering is on centralized sanitation systems so there is a big need to fill a gap capacitating our officials our policy makers and of course our technical staff in designing decentralized as well as non sewage systems The Baudis or Stepwells of Jodhpur, funded by erstwhile queens and princesses, were important water sources in this arid region during ancient times. However, with the advent of piped water into houses, these critical heritage structures were forgotten and came to be used as garbage dumps. Karen Ronsley, an Irishman, recognized their importance and relevance because once they are revived, they will serve as water harvesting systems even today. With help from youth volunteers and local people, he restored some bowdies to their past glory. Let us meet Mr. Ronsley and learn about the challenges he faced in his efforts. Jodhpur में नाजर जी की बावड़ी, लगभग 300 साल पुरानी इस इमारत में आना. और इस पानी को निहारना कैरोन रोंसले को बहुत अच्छा लगता है 75 साल के कैरोन आयरलैंड से हैं लेकिन कई साल से वो इस ऐतिहासिक शहर की पुरानी बावड़ियों में जान फूंक रहे हैं देखिए इन इमारतों को महारानियों के आदेश पर बनवाया गया था जो महाराजाओं की जीवन संगनी हुआ करती थी इनमें शहर के महाराजाओं की महारानियां और राजकुमारियां शामिल थी उन्हें पानी से बहुत सरोकार था उन्हें चिंता लगी रहती थी कि आम जनता को भरपूर पानी मिले और किसी भी शहर का अस्तित्व तभी बना रह सकता है जब पानी का भरोसेमंद और स्वच्छ तरीके से संग्रहण हो और शहर का सबसे अच्छा पानी मेरा ख्याल ये है जो यहाँ हमारे नीचे जमा हो रहा है यह भूजल है जोधपुर में ज्यादा बारिश नहीं होती ऐसे में ये बावड़िया पुराने जमाने में पानी का अहम स्रोत थीं। लेकिन जब शहर को हैंड पंप और दूसरे साधनों से पानी मिलने लगा तो लोगों ने इन अहम विरासतों को भुला दिया दो साल पहले तक यहाँ सिर्फ कीचड़ और कबाड़ा था जिसे कैरोन ने मिलकर साफ कराया मैं यहाँ जो काम करता हूँ अपने दिल की आवाज पर करता हूँ मैं इनके लिए काम करता हूँ कि क्योंकि ये अनमोल विरासत है बहुत ही अनमोल है ये सिर्फ फैंसी इमारतें नहीं हैं जिन्हें त्याग दिया गया है ये पानी का संग्रह करने वाला एक सिस्टम है जो बेशकीमती है इससे पता चलता है कि प्राचीन राजस्थान का समाज कितना व्यवस्थित था उन्होंने कैसे जल संसाधनों को बनाया ये उनके अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे ये इमारत पानी के मूल्य के लिहाज से एक मंदिर थी इस पंप के जरिए पानी यहाँ से जल आपूर्ति विभाग के जल संग्रह में जाता है हालांकि इसे पेयजल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता कैरोन को भारत से प्यार विरासत में मिला है वो बताते हैं कि उनके दादा ब्रिटिश राज में भारतीय रेल में इंजीनियर थे खुद कैरोन कई देशों में रह चुके हैं लेकिन कुछ साल पहले जोधपुर आए तो यहीं के होकर रह गए जोधपुर के ऐतिहासिक घंटा घर पर आना और यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करना कैरोन को बहुत पसंद है यहाँ रहते रहते उन्होंने कुछ कुछ हिंदी और मारवाड़ी बोलना भी सीख लिया है शहर में बहुत से लोग हैं जो कैरोन और उनके काम को बखूबी जानते हैं जोधपुर की पुरानी बावड़ियों ने कैरोन को 
जिंदगी के इस पड़ाव पर एक नया मकसद दिया है ये महिला बाद झल रहा है जिसे कैरोन ने सबसे पहले साफ कराया पुराने जमाने में बावड़ियाँ जहाँ शहर के लिए पानी का अहम जरिया थीं वहीं झालरा शाही परिवार की महिलाओं के लिए तैरने या फिर मनोरंजन की जगह हुआ करते थे ये बहुत प्यारी जगह रही होगी महिलाएं यहाँ संगीत सुना करती होंगी और वहाँ संगीत बजाने वाले बैठते होंगे ये कितनी हलचल वाली और रंगारंग जगह रही होगी आप कल्पना कर सकते हैं जब मैं अपने जहन में इस समय की तस्वीर बनाने की कोशिश करता हूँ तो इस जगह से प्यार करने लगता हूँ और अब एक कारोबारी ने इस झालरा की देखभाल की जिम्मेदारी ली है फिलहाल खेताराम इसकी देखरेख करते हैं कैरोन भी समय समय पर यहाँ आते रहते हैं साफ करने में कम से कम दो महीने लगे थे पहले दो महीने लगे कम दस बार लेबर बैठी थी लैली की साफ पूरा साफ करवाया क्लीन सुनील जी चलवा साहब ने फिर बाद में एक बंदा मैं ही था जिसकी देखभाल करता हूँ और साफ अभी मेरे को देते हैं पैसे हमने साफ बहुत मेहनत की करें सर ने बहुत मेहनत की और इसकी बुलाई सर करण साहब ने तलवार साहब को बुलाया और ये काम करवाया लेकिन सब लोग इन धरोहरों की अहमियत को नहीं समझते लोग अक्सर यहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और कचरा फेंक देते हैं खेताराम कहते हैं कि समझाने के बावजूद लोग नहीं मानते पुराने जोधपुर के बीचों बीच है गुलाब सागर झील इसकी सफाई भी कैरोन की कामयाबियों में शामिल है इस काम में प्रत्युष जोशी जैसे युवा वॉलेंटियर उनका साथ देते हैं जोधपुर में छोटे बड़े 500 से ज्यादा ऐतिहासिक जल स्रोत हैं जो आज के दौर में भी उपयोगी हो सकते हैं बशर्ते उनकी देखभाल की जाए जागरूकता के कई कार्यक्रम कई स्तर पर कई संस्थाओं द्वारा किए जाते रहे लेकिन लोग आज भी दीवारों को खराब करने से लगा के पानी को खराब करने तक करते रहते हैं वो एक लापरवाही है जिसे अब छोड़ने की ज़रूरत है क्योंकि अब जल का संकट लोगों के सामने आ चुका है और इन संपदाओं को अगर नहीं संरक्षित किया गया तो वो जल का संकट यहाँ भी आएगा पश्चिमी राजस्थान में स्थित जोधपुर को चौदह में राव जोधा ने बसाया था तभी से मेहरानगढ़ किला इसकी पहचान है किले की देखरेख करने वाला ट्रस्ट ही शहर की पुरानी बावड़ियों का जीर्णोद्धार कर रहा है ट्रस्ट के निदेशक करणी सिंह जसोल की निगरानी में ये काम हो रहा है जितनी भी ये कुएं बावड़ियाँ हैं शहर में इनकी एक समय ओनरशिप रही थी या तो वो प्राइवेट मालिक की ओनरशिप थी या जो राजा हैं या उनकी जो रानियाँ हैं उन्होंने ये सारे जल स्रोत जो हैं ये पब्लिक की यूज़ के लिए बनाए थे लेकिन शहरीकरण के कारण और इनके उपयोग नहीं आने के कारण इनके ऊपर किसी ने ध्यान देना छोड़ दिया एक तो लोगों का जुड़ाव उनसे हट गया और दूसरा जो शहरी विकास से जुड़े जो विभाग हैं उनके लिए भी इनका संरक्षण ना एक महत्व का विषय था और ना ही उसमें इतनी अवेयरनेस थी लेकिन ये जलाशय बावड़ियाँ और झालरे इस शहर की विरासत का अहम हिस्सा हैं ये बताते हैं कि पानी जैसे अमूल्य संसाधन को सहेजना कितना ज़रूरी है लेकिन दशकों की उपेक्षा के बाद इनकी जब सुध ली गई तो इन्हें साफ करना चुनौतीपूर्ण था ब्रॉडली मैं ये कहूँगा कि दो तरह के चैलेंजेस थे एक आ, लोगों के प्रति अवेयरनेस की कमी और दूसरा ये कि इतनी डिसयूज में हो गई थी काफ़ी बावड़ियाँ जिसमें इतना सिल्ट और गंदगी भर दी गई थी कि उनके साफ करने का जो तरीका है वो सिर्फ मैनुअली हो सकता है आप मशीनें लगा के इन सब बावड़ियों को साफ नहीं कर सकते हैं तो धीरे धीरे जोधपुर के जो युवा हैं और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है वो जुड़ते गए उन्होंने फिर साथ साथ में जो अगर कोई डैमेज बावड़ियाँ हैं उनका संरक्षण करना शुरू करा कैरोन के भीतर जोधपुर के प्राचीन जल स्रोतों को बचाने के लिए गजब का उत्साह है गर्मी के मौसम में जब उन्हें ठंडक और एनर्जी की जरूरत महसूस होती है तो वो गन्ने का रस पीते हैं इसे वो अपना 
फेवरेट ड्रिंक बताते हैं ऐसी और भी कई चीजें हैं जो उन्हें भारत की तरफ खींचती हैं मैं भारत आया क्योंकि यहाँ की संस्कृति यहाँ का संगीत मुझे बहुत पसंद है खास तौर से कव्वाली नुसरत फतेह अली खान मुझे भारत की संगीत संस्कृति बहुत पसंद है मुझे उससे बहुत लगाव है फिर मैंने सोचा कि क्यों ना भारत में रहा जाए देखा जाए कि क्या दिक्कतें हैं लोग यहाँ की गरीबी से डरते हैं साफ सफाई की कमी से डरते हैं जोधपुर से बहुत दूर ब्रिटेन में कैरोन के दो बच्चे अपने अपने परिवारों के साथ रहते हैं कभी कभी वो उनसे मिलने जाते हैं लेकिन अब जोधपुर के पुराने जल स्रोत भी उनका परिवार ही हैं और इस सब की प्रेरणा उन्हें अपनी माँ से मिली मेरी माँ मेरे दिल में है और यही काफी है ये जगह भी मेरी माँ है तो जहाँ भी मैं जाता हूँ अपनी धरती और अपने पूर्वजों के साथ एक रिश्ता महसूस करता हूँ और मेरी माँ सबसे अच्छी पूर्वज थी जिसे मैं जानता था तो ये भी मेरी माँ है जिनकी मैं देखभाल करता हूँ जिस भी बावड़ी पर मैं काम करता हूँ वो मेरा परिवार है कैरोन पचहत्तर साल की उम्र को पार कर चुके हैं लेकिन इन बावड़ियों की देखभाल करने के लिए वो अभी पचास साल और जीना चाहते हैं